நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் தென்றல் பாரதி ஃபோட்டோகிராஃபி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இது மாதிரியான ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் நம்ம வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது ஃபோட்டோஷாப்பில் நம்மளோட ஓன் கிரியேட்டிவிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம விதவிதமாக நம்ம வந்து இது மாதிரி எஃபெக்ட் வந்து நம்மளே வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இதில் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒரே ஒரு ஷார்ட் கட் மட்டும்தான் அதுவும் அந்த ஷார்ட் கட் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நல்லாவே தெரிஞ்ச ஒரு ஷார்ட் கட் தான் அந்த ஷார்ட் கட் வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் நம்மளே கிரியேட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக முடியும் ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் ரொம்ப ஜாலியாகவும் இருக்கும் ஓகேங்களா இது என்ன இது எப்படி பண்ணுறது அந்த ஷார்ட் கட் என்ன அப்படின்றத நம்ம வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம் ஓகேங்களா வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஃபோட்டோஷாப்பில் இந்த மாதிரியான ஒரு எஃபெக்ட் நான் கிரியேட் பண்ணணும் ஓகேங்களா இது மாதிரிலாம் நான் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு சிம்பிள் ஒரே ஒரு ஷார்ட் கட் மட்டும் தான் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஓகேங்களா அந்த ஷார்ட் கட் என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு அந்த ஷார்ட் கட் தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாதவங்க கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கோங்க என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த லேயரில் இது மாதிரி ஒரு மூணு என்கிட்ட வந்து மூணு ரவுண்டு இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ இந்த மூணு லேயரை நான் வந்து சின்னது பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் மூணுமே ஒரே சைஸில் சின்னது பண்ணணும் இப்போ மூணுமே ஆல்ரெடி ஒரே சைஸில் தான் இருக்குது இப்போ இந்த மூணுத்துமே வந்து நான் மறுபடியும் இன்னும் கொஞ்சம் சின்னது பண்ணணும் ஆனால் அந்த மூணுமே ஒரே சைஸில் இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க எப்படி நீங்கள் இந்த மூணுத்தையும் ஒரே சைஸில் சின்னது பண்ணுவீங்க நிறைய பேர் இந்த மாதிரி ஷார்ட் கட் ஒரு யூஸ் பண்ணுவீங்க என்ன அப்படின்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு லேயர் நான் வந்து சின்னது பண்ணுறேன் எப்படி ஓகேங்களா அப்படி சின்னது பண்ணிட்டேன் சின்னது பண்ணிவிட்டு இப்போ இதே மாதிரி மற்ற ரெண்டு லேயரும் இதே சைஸ் நான் சின்னது பண்ணணும் அப்படின்னும் போது இதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டீ கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதே சைஸ்க்கு போயிடும் பார்த்தீங்களா சேம் சைஸ்க்கு வந்துடும் அதே மாதிரி இப்போ இந்த லேயர் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டீ கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி சேம் சைஸ்க்கு வந்துடும் ஓகேங்களா இந்த ஷார்ட் கட் நிறைய பேர் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் இது எங்கே யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா இது மாதிரியான ஆல்பம் ஷீட் நம்ம கிரியேட் பண்ணும்போது இந்த அப்ஷன் நம்ம அடுக்குறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அப்ஷன் நான் இப்போ ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஏ கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் டபுள்யூ கொடுத்துட்டேன் இப்போ நான் இது ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து நான் ஃபில் பண்ணிட்டேன் கண்ட்ரோல் டீ கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு டைம் நான் என்ன பண்ணுறேன் மேனுவலாக இப்படி சின்னது பண்ணுறேன் ஓகேங்களா மேனுவலாக இப்படி சின்னது பண்ணி நான் வந்து ஃபில் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு கொடுத்துட்டேன் என்ட்ரு கொடுத்துட்டு இப்போ அடுத்த ஆப்ஷில் அடுத்த ஃபோட்டோ உள்ளே கொண்டு வரும்போது இங்கே பாருங்கள் கண்ட்ரோல் ஏ கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் டபுள்யூ இப்போது இந்த இதை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டபுள்யூ டூல் போட்டு ஓகே பண்ணிட்டேன் இப்போ கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஆல்ட் வி பேஸ் பண்ணிட்டேன் பேஸ் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் டீ கொடுக்குறேன் கண்ட்ரோல் டீ கொடுத்துட்டு இப்போ நான் மறுபடியும் நான் மேனுவலாக போய் சின்னது பண்ணணுமான்னு கேட்டால் நீங்கள் சின்னது பண்ணவே வேணாம் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டீ கொடுத்தீங்கன்னா சின்னதாகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓகேங்களா இப்படி சின்னதானதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேணும்னா கொஞ்சம் லைட்டாக பெரிய சின்னது பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இது எப்படி யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி லேயரில் எந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பெருசு சின்னது பண்ணிங்களோ அதே மாதிரி எனக்கு அடுத்த லேயரும் அப்ளை ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டி ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் டைம் மட்டும் நம்ம கண்ட்ரோல் டி யூஸ் பண்ணணும் இப்போ நான் இதை பெருசு பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் இப்படி பெருசு பண்ணிட்டேன் கண்ட்ரோல் டீ கொடுத்து பெருசு பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த லேயர் அதே மாதிரி பெருசு பண்ணணும்னா கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டி ஓகேங்களா இந்த லேயர் அதே சைஸ் நான் பெருசு பண்ணணும்னா கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டி முடிஞ்சு போச்சு அப்போது இந்த கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டி அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சுது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரியான ஒரு கிரியேட்டிவான எஃபெக்டை நீங்களே வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா இது எப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா முடிஞ்சது இப்போது நம்ம வந்து சாப்பிட்டுக்குள்ளே போகலாம் என்ன அப்படின்னா இப்போ இது மாதிரி ஒரு ஃப்ளவர் எஃபெக்ட் நான் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த எஃபெக்ட் வந்து எப்படி நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இது மாதிரி ஒரு பேஸ் லேயர் நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிட்டேன் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஒரு லேயர் எடுத்துக்கிட்டு இந்த லேயர் தான் நான் என்ன பண்ணுறேன் டூப்ளிகேட் எடுத்து நிறைய டூப்ளிகேட் எடுத்து டூப்ளிகேட் எடுத்து என்ன பண்ணுறேன் இது மாதிரி நிறைய லேயர் எடுத்து அது எல்லாத்தையும் ரொட்டேட் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணி நான் வந்து ஒரு ஃப்ளவர் டைப்பில் நான் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா இந்த ஒரு கான்செப்ட் தான் ஒர்க் ஆகுது இந்த ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் என்ன பண்ணுறேன் அந்த கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டி அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை நான் வந்து இங்கே யூஸ்
மெரிச் பண்ணிட்டு இப்போ இதில் நான் ஒரு டூப்ளிகேட் எடுக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் டைம் மட்டும் நான் மேனுவலாக ரொட்டேட் பண்ண போகிறேன் கண்ட்ரோல் டீ கொடுக்குறேன் மேனுவலாக ரொட்டேட் பண்ணுறேன் எந்த சைஸ் போனால் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்குமோ அந்த சைஸ் நீங்கள் அழகாக ரொட்டேட் பண்ணி வச்சுருங்க ஓகேங்களா முடிஞ்சுது இப்போ இதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் மேனுவலாக ரொட்டேட் பண்ண வேணாம் கண்ட்ரோல் ஜே கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டி கண்ட்ரோல் ஜே கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டி அவ்வளோதான் நீங்கள் இந்த ரெண்டு ஷார்ட் கட்டை தொடர்ந்து நீங்கள் கொடுத்துட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு எஃபெக்ட் வந்து கிரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேங்களா ரொம்ப ஃபன்னாக இருக்கும் நிறைய விஷயம் நம்ம இது மாதிரி வந்து கிரியேட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இந்த கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டி அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் தான் உங்களுக்கு புரியணும் ஓகேங்களா கண்ட்ரோல் ஜே கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டி கண்ட்ரோல் ஜே கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டி கண்ட்ரோல் ஜே கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டி முடிஞ்சுதா இப்போ உங்களுக்கு வந்து அந்த எஃபெக்ட் வந்து கிரியேட் ஆயிருச்சு இப்போ இவ்வளோ லேயர் கம்பைண்ட் ஆகி தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளவர் எஃபெக்ட் வந்து கிடைக்குது ஓகேங்களா இந்த லேயர் எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணி ஒரு குரூப்பாக கொண்டு வந்துடுறேன் ஓகேங்களா முடிஞ்சது இல்லைங்களா அது இல்லாமல் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிஎன்ஜி ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கும் இது மாதிரி டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக தான் இருக்கும் நீங்கள் இதை தூக்கிட்டு போய்ட்டு உங்களோட ஆல்பம் ஷீட்லேயோ இல்லை வேறு எங்கேயாவதோ நீங்கள் வேணுன்ற மாதிரி இந்த எஃபெக்ட்டை கொண்டு போய் நீங்கள் வேணுன்ற இடத்துல வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ரொம்ப ஃபன்னாகவும் இருக்கும் ரொம்ப ஜாலியாக நம்ம இது மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் வந்து நம்மளே நமக்கு தேவையான மாதிரி நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் வேணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் போய்ட்டு எங்கேயா போய் நெட்டில் போய் டவுன்லோட் பண்ணணும் நெட்டில் போய் கொண்டு வரணும் அப்படின்லாம் தேவையே இல்லை நம்மளே வந்து நமக்கு வேணுன்ற மாதிரி நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இது மாதிரி நம்ம வந்து ஒரே ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு லேயர் மட்டும் நம்ம கிரியேட் பண்ணால் போதும் இந்த லேயர்லேருந்து நம்ம டூப்ளிகேட் எடுக்கிறோம் மறுபடியும் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டீ கொடுக்குறோம் டூப்ளேட் எடுக்கிறோம் ஃபஸ்ட் டைம் மேனுவலாக ரொட்டேட் பண்ணுறோம் அதுக்கு அடுத்தது அடுத்தது கண்ட்ரோல் டி கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டி கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டி கொடுத்துட்டே வந்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்படி ஒரு எஃபெக்ட் வந்து அப்ளை ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேங்களா என்ன நண்பர்களே இந்த விஷயம் உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது வந்து எங்கேயும் எங்கே என்னை பார்க்கல எனக்கு வந்து மைண்டில் தோணுதான் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து பெரிய விஷயமான எனக்கு தெரியல என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது ரொம்ப கிரியேட்டிவான விஷயம் நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது பற்றின கருத்துக்களை கண்டிப்பாக நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அதை நம